നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഹാൻഡ് സർജനായ ഡോക്ടർ മനോജ് ഹരിദാസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ നമുക്കറിയാം കൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കയ്യിലൊരു നമുക്കൊരു ചെറിയ മുള്ള് കയറി ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമോ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ അത് ഡിസേബിൾ ആക്കും എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഈവൻ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ വലത് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വരികയോ ഒരു മുള്ള് കയറുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയാൽ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ആണ് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ രാവിലെ നമ്മുടെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ തൊട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന വരെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളിലും കൈയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മ വൈകല്യങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മ വൈകല്യം ഒരുപാട് കേസുകൾ ആക്ച്വലി വിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ചികിത്സ തേടാതെ വളരെ പ്രായമായതിന് ശേഷം വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ജന്മ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഫാക്റ്റ് ആ ഒരു ആറ് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് തന്നെ അതിനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് ചിലതിനൊന്നും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണത്തിന് ജനിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കയ്പത്തിലോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തള്ളവരല്ല് തമ്പിൻ പാം ഡീഫോമിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ ആ സമയം മുതലേ തന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ തന്നെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് നിവർത്തുകയും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്പ്ലിൻറ്റ് വെച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങ് ശരിയാകും പക്ഷേ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ട കേസുകളിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിയുന്നതും കഴിയുന്ന ജന്മ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രായത്തിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ശരിയാക്കണം അതെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മൂന്നര വയസ്സിനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ജന്മ വൈകല്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനം നേടിയെടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പല ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് തള്ളവരലിൻ്റെ ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ഉത്തമമായിട്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ട സമയം ഒരു വയസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ആയി തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ മെസ്സേജ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടി ഒരു മൂന്നര വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം സർജറി ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാർട്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി എടുത്തിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വരുന്ന കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ കവർ ഇല്ലാത്ത ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചെയിൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് മാത്രമേ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ചിലരാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകട്ടെ അവർ തന്നെ ഈ ചെയിൻ വളരെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വണ്ടി നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് കൊണ്ടോ സ്ലോ സ്പീഡിൽ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയ ബ്രഷ് കൊണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണ
അറ്റുപോക മാത്രമല്ല അറ്റുപോയ ഭാഗം പലപ്പോഴും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല ആ ചെയിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങ് അത് തന്നെ അങ്ങ് നാമാവശേഷമായി പോകും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചതൻ അരഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീസും പിന്നെ പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഇത് കീറിപ്പോയി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് തന്നെയാണോ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ദിവസം ഒരു കേസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് കേസ് വരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിലാണ് അത് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അനേകം ഡോക്ടർമാർ ഇത് കാണുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ വിരലുകൾ ഈ ഒരു യങ് അതും ഏറ്റവും പ്രോഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫെൻസിൽ മിലിറ്ററി സർവീസസിലൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവരുടെ ആ കരിയർ തന്നെ അതുകൊണ്ട് മോശമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈയുടെ ഫങ്ഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഹാൻഡ് സർജറിക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ കുഴിനഹോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ പഴുപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് അത് അവഗണിക്കാൻ സ്വന്തം ചികിത്സ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നു കൊണ്ട് കുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പല പല ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നയിക്കാം ചില വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു പഴുപ്പ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിനകത്തൊപ്പം മരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രക്തോട്ടം നിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ വിരൽ കറുത്ത് പോയിട്ട് രക്തോട്ടം നിന്ന് നശിച്ചു പോകാം അതല്ല ചില ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിരലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിരലിനെ തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത് ഡോക്ടറെ തന്നെ സമീപിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭേദം അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുഴകളോ ട്യൂമറുകളോ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മുഴ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലും ഇതുപോലെ ഒരു മുഴ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഴ വളരെ കോമണാണ് അത് സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ട് കൈ ചെറുപ്പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ടൂ വീലേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടൂ വീലറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് ചെറുമ്പിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗാംഗ്ലിയോൺ പോലത്തെ മുഴകൾ ഇത്തരം മുഴകൾ പലപ്പോഴും പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് ആ മുഴ വരുമ്പോൾ ആ മുഴ എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ ആ മുഴ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരിക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വീക്ഷിച്ച് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ലിഗമൻ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുഴ ഉള്ളവരെല്ലാം അതിനൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ ലിഗമൻ സ്പ്രെയിൻ സാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചില ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്പെഷ്യൽ വ്യായാമ മുറകളുണ്ട് ഹാൻഡിൻ്റെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ അപൂർവം ചില സന്ദർഭത്തിൽ അത് തൊട്ടടുത്തൂടെ പോകുന്ന നേഴ്സിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും അത് കാരണം പെയിൻ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുക വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് സർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹാൻഡ് സർജൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജനും ഹാൻഡ് സർജനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് കാര്
ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹാൻഡ് സർജനായ ഡോക്ടർ മനോജ് ഹരിദാസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഹാൻഡ് സർജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാൻഡ് സർജറിയിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് സാർ പറയുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും സർജറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം പല ഹോസ്പിറ്റലിലും സർജറി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്പ്ലിൻ്റ് ചെയ്യണം കെട്ടി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കെട്ടി വയ്ക്കുന്ന രീതിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കെട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഒരു പരുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ മാത്രം ഒരു കെട്ട് കൊടുത്താൽ മോര് പോരെ കാരണം അതാണല്ലോ നമുക്ക് സൗകര്യം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൈയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാംസവേഷി ഇവിടെ നിന്ന് എൽബോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരുക്ക് പറ്റിയ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജിക്കൽ തയ്യലുകൾ ഇടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ തയ്യലിന് ഒരു മുടിയുടെ വലിപ്പമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള നൂലുകൾ ഈ ചലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് കരിയാൻ താമസം വരും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കൈ ചലിക്കുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് വേദന ഭയങ്കരമായിരിക്കും നീര് വരാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുറിവ് കരിയുവാനും നല്ല രീതിയിൽ നീരില്ലാതെ മുറിവ് കരിഞ്ഞ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെച്ച് കെട്ടി അനക്കാതെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അനക്കാതെ വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ കൈമുട്ടിന് താഴെ വരെ നീണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ കൈമുട്ടിന് താഴെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് ഈ വിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ മാത്രമല്ലേ വരുക്കുള്ളൂ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കൈ ഡ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനെ കൈമുട്ടിന് താഴെ വരെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഈ മുറുക്ക് മുറിവുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ വിരൽ അനങ്ങാതെ നമ്മൾ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വർഷം ജീവിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നമ്മുടെ കൈയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുറിവ് കരിയുകയും മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ പറയും ഹൃദയത്തിനേക്കാൾ ഒരടി ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഉത്തമം കാരണം ഹൃദയത്തിനേക്കാൾ ഒരടി ഉയർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ കൈയുടെ നീര് വലിയുകയും അതിന് വേദനയും കുറവായിരിക്കും നല്ല ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ അനിവാര്യമാണ് അത് ഇടാൻ ആരും വിഷമം കാണിക്കരുത് പല പലരും ചിലപ്പോൾ ഇട്ട പ്ലാസ്റ്റർ ഊരി കളയാറുണ്ട് അവർ തന്നെ ഊരി കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും പാടില്ല മൂന്നാഴ്ചത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാഴ്ച അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഈ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മുറിവുകൾ കരിയിച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഹീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മുറിവുകൾ ഇങ്ങനെ വൈകി വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം കഴിയും തോറും പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇതിനെ അനക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മുറിവ് കരിയുന്ന രീതിയിൽ വേണം ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ വെച്ച് കെട്ടി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കരിയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈയുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിരലറ്റുപോയി സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോപ്പെട്ടിക് സർജൻ അത് തിരിച്ചു ഭംഗിയായിട്ട് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അതിനകത്ത് രക്തയോട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേദന കുറവുണ്ട് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ എല്ലാം എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് എൻ്റെ കൈ ശരിയായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കൈയുടെ ഫങ്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പലരും ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റുമ്പോൾ പറയും ഡോക്ടറെ ആ കൈ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വിരൽ സേവ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഹാൻഡ് സജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു വിരൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെ ഈ കൈക്ക് ഫോം ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആകൃതിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളിനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് കൈക്കകത്ത് നാല് വിരലും തള്ളവിരലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കാണുമ്പം പൂർണ്ണത തോന്നുന്നു സന്തോഷം തോന്നുന്നു പക്ഷേ
പൂർണ്ണമായിട്ടും പഴയ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു പകുതി ലെവലിൽ ഫംഗ്ഷൻ വന്നൊരു രോഗി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും ആ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് ഇനി ഇത് മതി പക്ഷെ അതല്ല അത് ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറോട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടറുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തമം കാരണം ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടി വരും പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു ത്രികോണം പോലെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കയ്യിൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റി ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവും അത് കൊണ്ടുപോയി സർജറി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിവ്യൂവോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് മൂന്നാഴ്ച പേഷ്യൻറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നു വൂണ്ട് നല്ല ഹീലാണ് ഡ്രസ്സിങ് മാറ്റുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു വിടുന്നു പക്ഷേ ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ കൈ വച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ കൈ അനക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൈ അനക്കി വിടുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ പോരെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ പറയുന്നത് ഇനി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമൂഹം ഉണ്ട് അതിന് ഒരു വിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കൈ ശസ്ത്രക്രിയ പലപ്പോഴും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് സർജറീസാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കട്ടായി പോയ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഫിസിയോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ അഞ്ച് മാസത്തോളം ഫിസിയോതെറാപ്പി വേണം അപ്പോൾ ഇതൊരു റഫ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 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 സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൈയുടെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കോ ഇത്ര ആയുള്ളൂ ഇനി അതുകൂടെ വെച്ച് നിർത്താം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി പാടില്ല വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഓരോ മൂന്നാഴ്ചയിലും ചെറിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പരിശോധന നടത്തണം എന്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ വീക്സ് ഓരോ മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വഴിയിലിട്ട് നിർത്തിക്കളയും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗവുമാണ് ഡോക്ടർ ഹാൻസ് അജനായ ഡോക്ടർ മനോജ് ഹരിദാസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ കൈയുടെ സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കൈയുടെ സർജറി കഴിയുന്നു പേഷ്യൻ്റ് കംഫർട്ടബിൾ പെയിനായിരിക്കും ഈവൻ അറ്റു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഇവർ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന റീസൺ വേദന തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയേറെ വേദന തിന്നേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓപ്പറേഷനിലുടനീളം നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ പുലർത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് കഴിവതും ഈ ടിഷ്യൂ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ടിഷ്യൂ ഹാൻഡ്ലിങ് വളരെ നന്ന നന്നായിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ എഡിമ നീര് നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരുക്ക് പറ്റിയ എല്ലാ കയ്യിലും നീര് വരാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവണത എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നീര് വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബാൻഡേജിങ് കൊടുക്കണം കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ്
അതിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഊഹം കാണും ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫുൾ പ്രവർത്തനം കിട്ടുമോ അതോ എത്ര ശതമാനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് എന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി നിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു രോഗി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ ഫൈനലി പറയും ആ ഇത്രയും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രയും കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓരോ മൂന്നാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ അസസ് ചെയ്യുക ആ മൂന്നാഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും അതൊരു നല്ല പ്രോഗ്രസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ തിരക്കേറിയ സമയം കാര്യം പിപ്പിളോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈകൊട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ